بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله إضاءة من إخلاص داود عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين سورة البقرة الآية 251 داود أصغر ولد أبيه خلفه أبوه على الأغنام ليرعاها لم يكن حتى في عداد الجند ومقلاع كان يرمي به الأحجار لم يكن بحساب أحد من الناس أن يكون حسم المعركة بهما العدد الذي لم يحسب داود عليه السلام والعدة التي لم تعتبر الأحجار عند الناس كانت عند الله هي كل العدد وكل العدة الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح حجر الزاوية تلك هي حسابات الناس وهذا هو حساب الله سبحانه وتعالى فالناس يرون المادة والأجسام والله ينظر إلى الأرواح والإخلاص نظر سبحانه إلى إخلاص هذا الفتى الكريم داود عليه السلام فعقد بناصيته النصر وكم هو درس بليغ لأولئك الذين كانوا مع طالوت عليه السلام وهم الذين جعلوا للأسباب المادية وزنا كبيرا فعندما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وعندما رأوا عدد وعدة جيش جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده في هذا الدرس البليغ بيّن الله سبحانه وتعالى بالفعل وفي ساحة المواجهة أن الأسباب المادية لا قيمة لها أمام الإخلاص له سبحانه فقد واجه سبحانه وتعالى جيش جالوت الجرار والمجهس بأحدث وأفتك الأسلحة في حينها بإخلاص داود عليه السلام وكم نحن اليوم بحاجة لهذا الدرس البليغ لنتعلم معنى الإخلاص والتوكل على الله سبحانه دون أن تثنينا المعادلات القائمة على الأرض عن مواجهة الشيطان وجنده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته